Check that and city arcade yeah, yeah. 502 purple purple Siyempre, una dyan yung susi Diba? Parang labaha, diba? Fush! Diba? Stig! So, ito nga si TRK 1,035km ATM as of this moment Ayan Carbon fiber May grill Naka chameleon din Tapos carbon fiber din Cold forks na wrap fake yan fake cold tapos may di ko alam kung kita sa camera uh, may radiator guard na pero yung yung stock nito may plastic radiator guard pero syempre ayun may bakal na rin nilagyan na rin ng bakal tapos yung base plate pinilagyan ng base plate stock na yan di ba nagko complement yung kulay nung exhaust ko dito sa ano Kasi nagta na kumukulay purple na rin yung excess eh. Hydraulic clutch, RCB hydraulic clutch, may protector na rin yung oil fi oil niya, oil reservoir. Um yellow uh, auxiliary light and then may white ako dito. Tapos ano pa ba? May center stand kasi by default walang center stand si TRK502 C502X meron tapos may may stock na Benelli although na gasgas nga sa expressway nahulog nahulog sa expressway tapos may C, may CCTV may DVR na kasama na rin sa back kulay kamilyan din yung likuhan tapos ito yung parang toolbox nya lalagyan na ng tools kasi nga toolbox stock na mag ready ah uh, mad guard stock to as ito nga yung center stand try ko itayo natin itayo try natin di ba pagka buhay nabubuhay din si tire pressure gauge mamaya natin tingnan yan mga nandyan sobrang daming abubot kasi tayo muna natin good luck oops so gatutumba bigat yun ano pa ba tapos ito kasi yung isang downside kasi ni TRK502 is maliit yung yung stand nya yung stock na stand nya sobrang liit so ayan buti na lang may medyo chameleon chameleon din yung kulay violet chameleon din ah, sige basahin ko na rin lang yung muna yung mga negative nya syempre yung weight ang bigat nito 210 yung dry weight nya tapos 35 ah uh, 235 pag pag kasama na yung oil yung gasolina and whatsoever na ano mga nilalagay yung stock knuckle guard nya wala kasi itong bakal pero I guess yung bago nilang version may 2020 na atang version ba may bakal na talaga sya dito sa likod Tapos yung dashboard nga, sobrang plain. Tapos, yung susunod nga doon, syempre yung dashboard, medyo analog digital pa rin sya. Yung iba kasi TFT na, diba? Kung compared kay NK, wala kasi tong ano, wala tong temperature na monitoring. Sinasabi nyo lang doon kung overheat ka na or hindi. Wala kang palatandaan. So, hindi ko rin alam kung ano yung operating temperature nya eh. So, ayun. Hindi ko... Hindi ko sure kung anong temperature siya bubuga ng inet. Next one, wala nga volt gauge, uh, volt meter, tsaka volt gauge indicator, heat and volt. Wala siyang ganun. Pero ayun nga, may mga work around naman. May, yun nga, sa, yun sa mods, pwede mo palagyan ng volt meter na dito. Tapos dalawang USB port. 
um, yung stock din nga niya eh, pag sabi ko sobrang nipis nung stock na stand niya dito so pa ah, mas maganda sana hindi katulad kay NK okay lang yung stock pero dito mas palagay ako na sakto meron ganito hindi na adjust yung ano yung wind visor niya kung ano na to yan na yan ay may LED pala dyan oh pangis yan kasi sa iba sa versus sa exciting 400 na adjust to eh tsaka kay CF moto na 650 MT Uh, tapos yung ground clearance na to sa 502 medyo problema mo yung ground clearance pwede yung pros and cons sya pero ayun uh, negative sya kasi lalo kung lalagyan nyo nung, ano, nung center stand sasabit so, talaga sa matataas na hams so, ayun pang road lang talaga sya hindi sya pang off road masyado pero kung gusto nyo off road yung X yung kunin nyo 502X trigger 502X top speed ano lang ito eh, uh, 46.8 horsepower, nadagdagan dahil gold forks, <laughs> joke lang, tsaka <laughs> ano yun o, no? madadagdagan ito ng 50, kila, uh, 50 horsepower pag red, tapos yun nga, gold forks pa, pero ayun, chameleon, chameleon violet yan eh, yung pinalagay ko, uh, yung top speed niya medyo underpowered nga siya hindi siya ganun kabilis katulad ni NK sobrang agresibo kasi nung bike na yun ito kasi pang chill talaga normal naman siguro yun sa mga adventure bikes kasi 100 pa rin naman yung yung limit diba kahit na ano yung legal na patakpo ko talaga dito is 100 lang 100 km per hour ayun nga horsepower nya is 46.8 horsepower sa 6500 rpm na yun yung yung ibang parts niya medyo cheap saan ba yung medyo cheap na parts niya pero ayun an, hindi naman sobrang cheap cheapy na part eto nga lang naman yung pwede mong punahin dito eh manipis kasi yung handguard pero okay na yun kaysa wala tapos wala na ako maisip kasi wala eh binili na yan Sabihin ng iba, China, okay. Galing na ako sa NK. Wala naman ako naging problema kay NK. So, kung may pambili kayo, bumili na lang kayo ng Japanese or Italian na legit na brand. Pero, ayun, pare-pares din naman tayo ang dalawa gulong gamit ng kalsada. So, bait pa kayo malalayat ng China. Wala namang ginawang masama itong motor bakit nasama yung loob niya sa pagiging China niya ginawa lang naman to sa China pero ayun nga yung yung factory naman nito na pag assemble is nandiyan sa Carmona Cavite so doon naman tayo sa positive negative yung kanina positives naman tayo ngayon sobrang unti lang na negative niya eh. yung positive niya syempre yung looks yun yun naman sino ba naman hindi may in love dyan sa looks na yan o oh, mukhang pang matanda kasi <laughs> eh matanda na kasi ako <laughs> hindi naman ako matanda binubuli nga ako ng mga bata kalabi papaasahin ko na kuya nakasubscribe kami sa'yo ayaw pa na sa'yo ayaw blurring tapos biglang joke lang mag motor ka na lang kuya <laughs> eh wala pa <laughs> bastusan ng mga bata eh. shout out sa mga batang gala dun sa ibang ilista. Ewan ko kung nanonood sila ng vlog ko. Hello sa inyo. Aral kayong mabuti para hindi lang two wheels yung mabili nyo. <laughs> Tapos, balik tayo doon sa positive. Yung front brake nya, malakas yung front brake nya. Rear and front naman, kumakagat. Suspension, sobrang lambot na to. Ewan ko ah, yung naupuan, kahit naupuan ng ibang nagmamotor, sobrang lambot talaga na to. Sobrang relax comfortable seats ito hindi na to stock pero kahit stock pa to sobrang comfortable lalo tong pillion ito na yung stock ng pillion unan yan sobrang kapal sobrang kapal yan comfortable seats yan yung number one kasi ano eh may, may ang kasi ako palagi may OBR ako so sakto sakto talaga yan uh, yung wind protection syempre may windshield ka may handguard ka So, wala kang problema sa hangin sa expressway. Dapat lang. 
Tapos, yung crush card. Standard tong crush card na to. And dun. Nandito. Um, ano lang. Meron pa additional dito ang crush card. Yung nandito sa katawan. Pero, bibigat kasi lalo. Additional 8,500 ata yun. Pag nagpalagay ka nun. Hindi ko na pinalagyan kasi ito lang talaga yung kailangan ko kasi pag naitumba mo lang naman out of balance mo yung ano eh. Wala akong planong ibang gato. Ayan, so, <laughs> kudos sa uh, stock na na matibay na crush guard. Wala na akong gagastasin na crush guard pa. Yung bash plate, may kasama ng bash plate yung tagiliran niya. Yung baba wala pero yung tagiliran ng excess meron. Ayan, ito. Pero yung baba, additional yan. Yun. Para yung old filter, hindi matamaan. USB charging port. Although, yung stock kasi nito, isa lang yung port, tapos walang voltmeter. Ito kasi modification na yan. Na maging dalawa siya. Shoutout ulit kay Sir Roderick sa mga modifications na inad. Yung madgar, madgar nga, meron na siya sa likod. Ganda. Madguard. Ganda nung ano, pagkakagawa nung wrap. Oh. Hanggang likod, hindi nila tinipid. Ito rin, meron ding... Meron pang ano. Nakaka-million din, binalot din nila. Yung fuel tank nga niya, very laki. Very large para dun. 20 liters yan, so... Medyo ilang kilometers na yan. Kung 20, 20 liters times masa... 24 kilometers per liter ay yung fuel consumption ko ngayon nasa 24 liters ah 24 kilometers per liter ako sa motor na to so ayun mas matipid siya kay NK ewan ko dahil hindi siya naka exhaust na uh, hindi ako hindi ako bomba ng bomba yung top box bracket is standard uh, hindi ka nagagastos nga talaga ng top box yung mga pannier ata kung ngayon hindi na ata agad siya kasama kung hindi kayo kukuha ng pannier so kailangan nyo kumuha na rin ng pannier para kasama to so additional kayo 50,000 around 50,000 359 yung base price nya magiging 403 pag kasama yung side panniers tapos kung 502x naman yung kukunin nyo is nasa 379 then pag may kasamang side panniers is and top box kasama yung side panniers so top box ito kasi hindi to kasama talaga additional kayo ng 50,000 so around 427,000 pag 502x TRK 502x serviceability medyo malapit siya compared sa Kaloocan so okay sa akin yun uh, uh, Quezon City lang ang problema nga lang downside din yun uh, mahirap yung service center nila kasi konti pa lang yung mechanic nila so um, currently in progress sana mag improve para hindi na mahirap matagalan na mag pa maintenance kasi yung tagal tagal nung last time yung una kong punta, wala. So, nangyari pa doon, bumalik pa ulit ako ng next two weeks. Tapos, ayun. Bu Pero, kudos kay Mistad kasi, ayun, assistant na, assi asti assistant na, assistant ako sa kanya na, ayun, kung pupunta ako sigurado na may, may mechanic. Pero, ayun nga, maghihintay ka rin talaga kasi pag may nauna sa'yo, uh, one, one at a time lang sila makapag-service. So, pipila ka. Pero ayun, mag-improve pa yan. Pati marami na silang showroom eh. Yung gastos rin, ma mura naman. Ngayon kasi mga nasa 1517 lang yung first na PMS. Oil filter tapos tatlong litrong, uh, tatlong litrong oil lang yung pinilit. So, sulit. Tapos may coupon pa yan. Kaya libre basically yung, yung service. Hanggang 5 na coupons yan. Ayan. So, next naman is yung heat dissipation. Hindi nga mainit yung buga ng hangin. Uh, maganda kasi kahit nasabi mo mainit, layo sa legs. Layo yan. Layo yan sa legs. Nandun yung init. Nandito yung paa mo. So, ayan. Medyo maganda. Maganda talaga. Compared sa mga naked bikes. And then, sumunod naman doon yung, yung extra sound niya. Although, siya yung medyo pinaka hindi ko gusto sa Benelli lineup na sound. Pero, pwede na. Um, 360 degrees crankshaft yan. 
So, maganda na. Compared do sa parallel twin pa rin na pare-pares kasi tunog ng parallel eh. Pero, ayun. Ito nga, 360 crankshaft. So, ano pa i-aangal ko. Kung imumad ko yung exhaust, bahala na. Kasi, okay na rin naman ako dito sa tahimik. Pero, pag may mga kasama ka talagang big bike, parang sobrang hina ng tunog mo. Hindi, hindi mo maramdaman na ma-under ka rin. Pinakamagandang sa sounds, from bottom tayo. Five, si 502. Tapos, sumunod si 302S. 502C. Tapos si 502X And then And then si Leon Sino Si Leon Sino yung pinaka gusto kong sounds talaga Para sa akin lang naman Ayan, i-create sound ko Di ba? Great sound nga, di ba? I-start ko Start natin Ayan yung tunog niya Idle to Rrrr, Sabi niya Rrrr. Idle yan ito yung malapit sa exhaust wala namang vibration sobra pero ang kapal nito kaya may daya dito mabibrate to pero kung dito ka nakatapak hindi mo masyado ramdam yung vibration so ayun kaya hindi mo rin halos maramdaman yung vibration ayun sobrang daming aftermarket pakita ko sa inyo yung mga aftermarket nito Um, final verdict ko na lang uh, Okay na siya sa value Lalo yung nakuha kong deal kasi Pero kahit na mag brand kayo Maganda deal na rin Kasi actually yung presyo nito kaluwa, Para wala na akong iisipin na upgrades masyado Kasi wala rin akong oras Trabahador lang din ako So ayun Almost malapit na rin siya sa presyong brand Pero kompleto na kasi lahat Tapos ayun uh, Final verdict Sobrang bait ng motor Hindi ka hindi ka hindi sasakit yung ipit belt log na problema sa NK tapos okay na okay sa long ride si girlfriend okay na okay approved din ni girlfriend to sa upuan kasi tapos mabigat siya pero ayusin mo lang yung parking mo Kaya kahit kanina inayos lang din naman kahit yung NK pa ayusin mo yung parking mo na patalikod ka basta patalikod ka papasok tapos para palabas ka madali na lang kano naman talaga pag big bike eh tapos, beginner friendly Huwag mo lang talaga itutumba Kasi dalawa kayo magbubuhat nito Kung hindi kayo sobrang macho Tapos, yung side speed kasi Sobrang, sobrang ano Yung wind protection nga, propotect ka sa hangin Unlike sa mga naked talaga Na salo nyo lahat Yung refinement ng engine, okay Okay kasi yung tunog Yung, yung pag shift niya sa neutral Madali lang uh, Pwede ka tumayo dito sa sa apakan na yan sobrang kapal eh parang yung Royal Himalayan Enfield Royal Enfield Himalayan pwede kang tumayo adventure bike eh ang pek tapos ano ba ba comfortability sobrang comfortable to pero meron ka rin namang kalaban Versys at saka yung 650 MT at saka si Bistrom yan yung mga kalaban mo dyan pero kanya-kanya naman tayo o, o, Ito yung napili ko si TRK So wala namang magaling doon wala, Walang maganda magand O pangit doon Basta lahat yung panalo Mahalaga mag-enjoy kayo sa ride nyo Makontento kayo Ayan Pogi yung motor Sobrang pogi yung motor Napopogian ako kahit na pang matanda uh, Ayun nga lang Yung ako kasi hindi ako pogi So mag-helmet ako Hanap ako magandang helmet so, Sad to say <laughs> Ayan So basically that's it for TRK502 Ayan na Nabigyan ko na ata ng maayos na Overview sa motor ko Medyo matagal na yun Yung video na to Okay Babush guys Ride safe Ride safe Babush Babush ka Ayan, siya pang nag-open Bye-bye Uwi na ulit ako sa Makati Tanghali yung tapat ako Init Ayan na Tanghali yung tapat na Bye-bye 
Thank you sa mga nag-subscribe tsaka magsusubscribe sa mga like tsaka ayun, ride safe mga kagulong ingat-ingat sa mga biyahe may uwian pa tayo huwag na masyadong overspeed <laughs> saktong-saktong bilis lang chill na chill lang tong ride na to eh, mahalaga yung safe, safety talaga safety mo tsaka safety nung masabay mo sa kalsada yeah Babush Bye bye Oh my god